সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা আবার জুম ক্লাসে একত্রিত হয়েছি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আজকের আলোচ্য বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব আজকের আলোচ্য বিষয় তোমরা জানো লাস্ট ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম বোর অ্যাটম মডেলের শক্তি স্তরের শক্তি নির্ণয় রিডবার্গ ইকুয়েশন নির্ণয় টুডে আমরা অরিজিন অফ হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম অ্যাকর্ডিং টু বোর অ্যাটম মডেল আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে সবাই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হয়ে যাবে ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে অনেকে সংযুক্ত হয়েছে আমরা আমাদের আজকের ক্লাস অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু করে দেব ঈদ অত্যাসন্ন আগামীকাল তোমরা জেনেছ যে আগামীকাল রোজার ঈদ শুরু হবে এবং আগামীকাল আমরা ঈদ উপভোগ করব আমরা বাসায় থেকেই আমাদের এবারের ঈদটা আমরা উপভোগ করব এবং আমরা ঈদের জন্য আমাদের দুই দিন ছুটি থাকবে একটি হচ্ছে ঈদের দিন এবং আরেকটি হচ্ছে ঈদের পরের দিন এই দুই দিন ছুটি থাকবে তারপরে আবার তোমাদের রবিমঙ্গল বৃহস্পতিবার এই পদ্ধতিতে প্রতি সপ্তাহে ক্লাস চলবে এরপরে কোনো নির্দেশনা থাকলে আমরা তোমাদেরকে জানাব আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ক্লাস শুরু করব ইতিমধ্যে অনেকে উপস্থিত হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে এবং আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আজকের এই ক্লাসটি আমরা শুরু করব আমাদের সঙ্গে রিদিতা হোসেন উপস্থিত হয়েছে বুশরা উপস্থিত হয়েছে সাদিয়া রহমান শেহান খান তাসনিম আশফাক আসমাউল হোসনা জাহি আশা প্রজ্ঞা বিশ্বাস এবং আরও অনেকে ধীরে ধীরে তোমার হচ্ছে পার্টিসিপেট করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে সংযুক্ত হয়েছে আমরা ইতিমধ্যে প্রায় তিরিশ জন সংযুক্ত হয়েছে এবং আজকের আলোচ্য বিষয়ও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সুব্রত শিক্ষার্থী সবাই আসতে থাকুক তাহলে আমরা আমরা ক্লাস শুরু করে দিই এবং আমি তোমাদের স্ক্রিন শেয়ার করে দিচ্ছি তোমরা সবাই শুনতে পাচ্ছ তো না আজকের আলোচ্য বিষয় আমরা নির্ধারণ করেছি আমরা সেই কোয়ালিটেটিভ কেমিস্ট্রি আলোচনা করছি এবং এই অধ্যায়ের আমরা আজকে আলোচনা করব অরিজিন অফ হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম অ্যাকর্ডিং টু বোর অ্যাটো মডেল আমরা হাইড্রোজেন বর্ণালীর উৎস নিয়ে আলোচনা করব আমরা যে হাইড্রোজেন বর্ণালী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং এই সৃষ্টিটা কিভাবে বোর অ্যাটম মডেলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে এটি আমরা আজকে আলোচনা করব এবং আমি আশা করছি তোমরা আজকের আলোচ্য বিষয়টা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে দেখবে বুঝবে এবং লিখবে আজকের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা আলোচনা করব অরিজিন অফ হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম অ্যাকর্ডিং টু বোর অ্যাটম মডেল চলো আমরা আলোচনায় যাই তাহলে আজকের আলোচ্য বিষয় আমরা অরিজিন অফ হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম আমরা জানলাম ওকে হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম আমাদের বুঝতে হবে বললে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আমাদের একটি এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে আমরা চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ফিগার দেখতে পাচ্ছি যে ফিগারে আমরা পরিষ্কার আমাদের কাছে যে এখানে একটি হাইড্রোজেন এক্সপেকট্রাম গঠনের জন্য একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে সেই এক্সপেরিমেন্টের আলোকে আমরা সরি আমাদের পেন টুলটা একটু ওপেন করতে হবে তোমরা একটু ওয়েট করো পেন টুলটা ওপেন করে নেই তো অরিজিন হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম এখানে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে একটা ভ্যাকুয়াম একটি টিউব গ্লাস টিউব একদম নিম্ন চাপে এখানে কি করা হয়েছে হাইড্রোজেন পরমাণু বা হাইড্রোজেন অণু এর মধ্যে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে হাইড্রোজেন অণু প্রবিষ্ট করা হয়েছে নিম্ন চাপে 
তো নিম্ন চাপে হাইড্রোজেন ওনকে প্রবিষ্ট করালে এখানে যখন এর মধ্যে উচ্চ বিভব বিদ্যুৎ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের দুটো ফিলামেন্ট আছে এই ফিলামেন্টকে একটি উচ্চ বিভব শক্তি সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে হাই ভোল্টেজ ক্রিয়েট করতে পারে এরকম একটা সোর্সের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে সংযুক্ত করে বিদ্যুৎ চালনা করা হয়েছে বিদ্যুৎ চালনা করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এখানে অনেক উত্তপ্ত হয়ে যায় এই জায়গাটাকে অনেক গরম হয়ে যায় উত্তপ্ত হওয়ার কারণে এই হাইড্রোজেন অণু হাইড্রোজেন অণু কি হয়ে যায় তাপের কারণে এটা ভেঙে যায় ভেঙে যায় হাইড্রোজেন পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় পরমাণু বা রেডিকেলে রূপান্তরিত হয় বা একটা করে ইলেকট্রন থাকে হাইড্রোজেন রেডিকেলে রূপান্তরিত হয়ে যায় তার মানে এই অর্থাৎ এই অবস্থায় হাইড্রোজেন পরমাণুটা কি হয়েছে তোমার এক্সাইটেড হয়েছে হাইড্রোজেন অ্যাটমটা এক্সাইটেড হয়েছে তাপ দেওয়ার কারণে কি হয়েছে তোমার হচ্ছে সে হাইড্রোজেন প্রথমে হাইড্রোজেন অনুতা তাপ গ্রহণ করলো বন্ড ভেঙে গেল এবং ওই অ্যাটমে রূপান্তরিত হলো এবং অ্যাটম আবার কি করল তোমার হচ্ছে এই বিদ্যুৎ শক্তি থেকে তাপ শক্তি শোষণ করলো তাপ শক্তি শোষণ করলো তাপ শক্তি শোষণ করার জন্য ইলেকট্রন কি করবে আমরা তাপ শক্তি শোষণ করলো তো সুতরাং এখানে যেটা দেখা যাবে যে যখন এর মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করা হলো তখন দেখা গেল যে এই গ্লাস টিউবের মধ্যে থেকে লাইট এমিট করছে লাইট বের হয়ে যাচ্ছে আলো ঝলমল ঝলমল করে আলো জ্বলছে এই যে ঝলমল ঝলমল করে আলো জ্বলছে ঝলমল ঝলমল করে আলো ঝল জ্বলছে কেন জ্বলছে একটা টিউবলাইটের মতো অনেকটা মনে করি টিউবলাইট যেরকম লাইট জ্বলতে থাকে টিউবলাইটে যেরকম তোমার হচ্ছে বা তোমরা যদি আরও দেখো যেসব লাইটগুলোতে বিদ্যুৎ দিলে তোমার হচ্ছে ঝলমল ঝলমল করে আলো বের হয় লাইট ইমিট করে বের হয় সেগুলো সেরকম আর কি যে লাইট বের হচ্ছে কেন লাইট বের হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমাদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ কেন লাইট বের হচ্ছে এই যে কেন লাইট বের হচ্ছে এইটি আমাদেরকে আমাদের এখানে এটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা এখানে আজকে আলোচনা করা দরকার তো কেন লাইট বের হচ্ছে আমরা সেটা আলোচনা করব তা আমরা এখানে যে কারণে লাইট বের ইমিট হচ্ছে সেটা আমরা যদি ব্যাখ্যা করতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের তোমার এখানে পরিষ্কার করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের তাহলে কেন লাইট তোমার হচ্ছে ইমিট হচ্ছে কেন লাইট বের হচ্ছে এটি হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে তো এখন এইটা ব্যাখ্যাটা কী হতে পারে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লাইট ইমিট করছে এই ফিগারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কেন লাইট ইমিট হচ্ছে তো বিজ্ঞানী বোর বলছেন বোরের অ্যাটম মডেল থেকে আমরা পরিষ্কার জানি সেই জানাটা কি আমরা যখন কোনো অ্যাটম যদি ইলেকট্রন বা অ্যাটমের ইলেকট্রন যদি তোমার কি করে হিট অ্যাবজর্ব করে তাহলে ইলেকট্রন কি হবে জাম দিয়ে নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে চলে যাবে আমরা যদি ই দেখি ফিগার দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই যেমন মনে করো যদি এটা আমরা প্রথম শক্তি স্তর হয়ে থাকে এটি যদি আমাদের আমরা দ্বিতীয় শক্তির হয়ে থাকে এটি দ্বিতীয় শক্তি স্তর হয়ে থাকে এটি যদি আমাদের ধরে নেই যে এটি যদি আমাদের তৃতীয় শক্তি স্তর হয়ে থাকে এটি যদি আমাদের চতুর্থ শক্তি স্তর হয়ে থাকে এরকম হতে পারে পরমাণুর ভিতরে মাঝখানে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মাঝখানে কি আছে আমাদের পরমাণু নিউক্লিয়াস আছে এখন কি করেছে বড় অ্যাটম মডেল অনুযায়ী কি করেছে কি বলেছে যদি সে এভাবে আমরা হিট দেই তাহলে সে কি করতে পারে হিট অ্যাবজর্ব করবে হিট অ্যাবজর্ব করবে ইলেকট্রন যদি এই ইলেকট্রন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন নিম্ন শক্তি স্তরে ছিল এখন ইলেকট্রন করতে পারে কি ইলেকট্রন জাম দিয়ে উচ্চ শক্তি স্তরে যেতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সবগুলো অ্যাটম এখানে তো অসংখ্য হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে অসংখ্য হাইড্রোজেন অ্যাটম অসংখ্য হাইড্রোজেন অ্যাটম সবগুলো অ্যাটম কি একই পরিমাণ শক্তি শোষণ করবে না কোনো অ্যাটমে এমন হতে পারে ইলেকট্রন জাম দিয়ে তিন নম্বর শক্তি স্তরে যাবে কোনো অ্যাটম ইলেকট্রনে এমন পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করলো চার নম্বরের স্তরে যাবে এইভাবে কোনো আরেকটা অ্যাটমে হয়তো নিম্ন শক্তি স্তরে জাম দিয়ে আরও উপরে যাবে আরও উপরে চলে যাবে আরও উপরে চলে যাবে আরও শক্তি স্তর যেগুলো আছে সেখানে যাবে তাহলে আমরা যেটা যে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে ইলেকট্রন অর্থাৎ আমরা এই আমাদের ইলেকট্রন আমরা 
তোমরা বোধ হয় ই করছো তোমরা এখানে ডাক দেবে না তাহলে আমাদের জন্য অসুবিধা হবে তা আমরা যে কথা বলছিলাম যে আমরা তাহলে ইলেকট্রন কি করছি জাম দিয়ে বিভিন্ন শক্তি স্তরে চলে যাচ্ছি এই যে বিভিন্ন শক্তি স্তরে চলে যাচ্ছি এক এক অ্যাটমে এক 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 জায়গায় যাচ্ছে আমরা কিন্তু এখানে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে যে একটি অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রন জাম দিয়ে এক 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 স্তরে যাচ্ছে না মনে করো যে এমন হতে পারে যে তোমার এটা একটা অ্যাটম যে অ্যাটমে তোমার কি হলো ইলেকট্রন শুধু জাম দিয়ে কোথায় গেল শুধু হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তরে গেল আর একটা অ্যাটমে কী হলো এমন একটা অ্যাটম হলো যে সেখানে কি হলো আর একটা অ্যাটমের মধ্যে সেখানে ইলেকট্রন জাম দিয়ে কি হয়েছে তৃতীয় স্তরে গেল এমন হতে পারে তৃতীয় স্তরে যাবে আরেকটা অ্যাটমে চতুর্থ স্তরে যেতে পারে আরেকটা অ্যাটমে পঞ্চম স্তরে যেতে পারে এভাবে বিভিন্ন শক্তি স্তরে ইলেকট্রন কি করতে পারে জাম দিয়ে চলে যেতে পারে সেটা এক এক অ্যাটমের ক্ষেত্রে এখানে অসংখ্য অ্যাটম আছে এক এক অ্যাটম এক এক পরিমাণ শক্তি শোষণ করছে তাই ইলেকট্রন জাম দিয়ে কারণ আমরা জানি যে ডেল ইর মান সমপরিমাণ সুনির্দিষ্ট সমপরিমাণ ডেল ই পরিমাণ সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সে করবে শক্তি শোষণ করবে শোষণ করে জাম দিয়ে উচ্চ স্তরে চলে যাবে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি শোষণ করে ইলেকট্রন জাম দিয়ে উচ্চ স্তরে চলে যাবে এই এই যে ঘটনাটা এই যে ঘটনাটা অরিজিনা হাইড্রোজেন স্পেকট্রামের এই ঘটনা বিজ্ঞানী বোর এটু মডেলের সাহায্যে তাহলে এই ব্যাখ্যাটা যাচ্ছে লাইটটা কেন মিট করছে বলছি যে যেহেতু বিভিন্ন উচ্চ উচ্চ স্তরে যাচ্ছে তার জন্য তারা কী আছে নেমে নিম্ন শক্তি স্তরে ফেরত আসছে এই যে উচ্চ স্তরে যাওয়ার কারণে কি করছে যে বিভিন্ন উচ্চ স্তরে চলে গেল তখন কি করবে তারা উচ্চ স্তর থেকে আবার নিচের স্তরে যখন নেমে আসবে তখন লাইট ইমিট করবে বিকিরণ করবে সেই জন্য লাইট দেখা যায় এটা হচ্ছে বোর অ্যাটম মডেলে তাহলে কী হবে একটা স্তর থেকে আমরা যদি দেখি একটা স্তর দ্বিতীয় স্তর এভাবে তৃতীয় স্তর এভাবে চতুর্থ স্তর এভাবে পঞ্চম বিভিন্ন শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন কি করতে পারে এখন ইলেকট্রন জাম দিয়ে চলে আসতে পারে ইলেকট্রন কি করতে পারে জাম দিয়ে চলে আসতে পারে বিভিন্ন শক্তি স্তর থেকে ধরো এক নাম্বার শক্তি স্তরে পতিত হতে পারে ইলেকট্রন কি করতে পারে জাম দিয়ে চলে আসতে পারে এই যে ব্যাপারটা ইলেকট্রন বিভিন্ন স্তর থেকে যখন জাম দিয়ে নিচের শক্তি স্তরে চলে আসে উচ্চ শক্তি স্তরে তখন কিন্তু বিজ্ঞানী বোর্ড কি বলছেন তখন হচ্ছে লাইট ইমিট করে তখন লাইট বের হয়ে যায় এই যে বিভিন্ন বর্ণারি লাইট বের হয়ে যায় সেই সকল লাইটগুলো আমরা দেখতেও পারি কিছু লাইট যেগুলো দেখতে পাই সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কালার আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ লাইট বের হয়ে যায় যখন তখন আমরা কালার দেখতে পাচ্ছি সেই কালারগুলো কেমন হয় যেগুলো ভিজিবল লাইট সেগুলো ভিজিবল কালার দেখতে পাবো আর যেগুলো আমরা দেখতে পাই না আমাদের আমাদের জন্য দেখার আমরা আমাদের চোখ দেখতে পাই না সেই লাইটগুলো কি করতে পারে সেই লাইটগুলো ইমিট হয় সেগুলো আমরা এইখান থেকে বের হয় সেগুলো আমরা দেখতে পাই না ওকে ভাইডিয়া তাহলে যে কথা বলছিলাম আমরা পরিষ্কার করে হাইড্রোজেন অ্যাটম তাহলে আমরা এই ফিগারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে আরেকটা ফিগারের মধ্যে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা এই ফিগারটা ভালো করে দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন জাম দিয়ে নিচের শক্তি স্তরে এসেছে এটিকে একটা সিরিজ করে এখানে দেখানো হয়েছে যে এখানে একটা সিরিজ করে দেখানো হয়েছে যে উচ্চ শক্তি স্তর থেকে এক নাম্বার শক্তি স্তরে পতিত হয়েছে এখানে দেখা হচ্ছে উচ্চ শক্তি স্তর থেকে দুই নাম্বারে পতিত হতে পারে এখানে উচ্চ শক্তি স্তর থেকে তিন নাম্বারে পতিত হচ্ছে হতে পারে চার নাম্বারে পতিত হতে পারে এইভাবে পাঁচ নাম্বারেও কি হবে ইলেকট্রন তোমার হচ্ছে জাম দিয়ে পতিত হতে পারে তাদের বিভিন্ন ধরনের লাইট বিভিন্ন লাইট মানে কি বিভিন্ন নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের লাইট অথবা ফ্রিকুয়েন্সির লাইট অথবা সুনির্দিষ্ট শক্তির লাইট বিকিরণ করে এখন এই সকল লাইটগুলো তোমার হচ্ছে লাইটগুলো বিকিরণ করে এই লাইটগুলোকে কি করা হলো কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের লাইট সেগুলো বের করা হলো বের করে একটা তালিকা তৈরি করা হলো যে যদি দুই থেকে একে পতিত হয় তিন থেকে একে পতিত হয় চার থেকে দুইয়ে পতিত হয় পাঁচ থেকে ইয়ে পতিত হয় তাহলে এই যে লাইটগুলো যেগুলো বের হলো তোমার হচ্ছে এই লাইটগুলোর তোমার কি স্পেকট্রামগুলোর কি করা হলো বর্ণালি তোমার বর্ণালিগুলোর ই বের করা হলো তোমার কম্পাঙ্ক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ফ্রিকুয়েন্সি বের করা হলো এই যে ফ্রিকুয়েন্সি বের করা হলো এবং বের করে তোমার হচ্ছে এটা নিয়ে গবেষণা করলেন বিজ্ঞানী রেডবার্গ রেডবার্গ গবেষণা করে কি করলেন রেডবার্গ ইকুয়েশন একটা আমাদেরকে দিলেন যে রেডবার্গ ইকুয়েশন দিয়ে কি করা গেল তোমার এই যে বোর অ্যাটম মডেলের মডেলের মডেলকে যদি আমরা অ্যাটম মডেলের যে কনসেপ্ট অনুযায়ী যে ইলেকট্রন উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তরে প্রতীত হলে যে লাইটি বিকিরণ করে এই বিকিরণ বর্ণালিগুলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান কত 
তা কি করা গেল এই এই রিডবার্ক ইকুয়েশনের সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব হলো সেখানে একটা রিডবার্ক কনস্ট্যান্ট দিয়ে কি করা হলো এই ল্যামডাগুলো এখানে এন টু বলতে আমরা উচ্চ শক্তি স্তর এন ওয়ান বলতে আমরা নিম্ন শক্তি স্তর বলছি এখানে লাইমন সিরিজের এন টুর মান হচ্ছে কত হবে দুই থেকে উপরের দিকে হবে দুই তিন চার পাঁচ আর এন ওয়ানের মান কত হবে ওয়ান হবে বা আমার সিরিজে দেখা যাচ্ছে যে এন ওয়ানের মান কত হবে টু হবে আর এন টুর মান কত হবে তিন চার পাঁচ ছয় এরকম হবে এভাবে প্যাশন সিরিজে কত হবে এভাবে এন ওয়ানের মান হবে থ্রি হবে এন টুর মান হবে ফোর ফাইভ সিক্স সো ওয়ান এরকম উচ্চ দিকে হবে দিয়ে এই ল্যামডাগুলো বের করলেন আর একই সঙ্গে এক্সপেরিমেন্ট করে যে আলোগুলো পাওয়া গেল সেই আলোরও তারা কি করলেন ল্যামডা বের করলেন তাহলে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে শুধু কিন্তু তোমার হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করছে এই রিডবার্গ ইকুয়েশন দিয়ে ব্যাপারটি তা না একই সঙ্গে যে লাইটটা এক্সপেরিমেন্টে বের হলো সেই স্পেক্ট্রো কপির সাহায্যে কী করা ফের ফটো স্পেক্ট্রো ফটোমিটারের সাহায্যে তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হলো এই যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হলো এবং একই সঙ্গে রিডবার্গ ইকুয়েশনের সাহায্যেও ওই তরঙ্গগুলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলো নির্ণয় করা হলো নির্ণয় করে দেখা গেল একই প্রায় কাছাকাছি একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সুতরাং কি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে বোর এটম মডেলের সাহায্যেই হাইড্রোজেন স্পেকট্রামটাকে ব্যাখ্যা করা যায় ওকে ভাইডার আমরা যে কথা বলছিলাম আমরা আমরা বলছিলাম যে তোমার হচ্ছে এই যে সিরিজগুলো বিজ্ঞানী লাইম্যান তোমার হচ্ছে এই লাইটগুলোকে বা তোমার হচ্ছে এই উচ্চ শক্তি স্তর থেকে এক নাম্বার শক্তি স্তরে পতিত হলে যে লাইটগুলো হবে সেই লাইটগুলোর অস্তিত্ব কোথায় খুঁজে পেলেন তোমার হচ্ছে হাইড্রোজেন স্পেকট্রামের মধ্যে খুঁজে পেলেন যা রেডবার্গ ইকুয়েশন দিয়ে নির্ণয় করা গেল এবং সে এইভাবে বামার তার কি করলেন উচ্চ শক্তি স্তর থেকে দুই নম্বরে লাইট পতিত হলে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে সেটা তারা তিনি নির্ণয় করলেন এবং এই রিডবার্গ ইকোয়েশনের সাহায্যে নির্ণয় করলেন এবং করে এবং তাদের নাম দেওয়া হলো লাইমেন সিরিজ বামার সিরিজ প্যাশন সিরিজ বাইকেট সিরিজ ফান্ড সিরিজ এরকম নাম দেওয়া হলো তাহলে এটি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা চাইলে কি করতে পারি আমরা যে কোনো সিরিজের লাইমেন সিরিজের যদি পাঁচটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলা হয় তাহলে আমরা নির্ণয় করতে পারি বামার সিরিজের যদি তিনটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রথম তিনটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম্পাঙ্ক অথবা শক্তি নির্ণয় করতে বলা হয় তাহলে আমরা এটা নির্ণয় করতে পারি হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে এখানে জেডের মান ওয়ান আমরা বুঝতে পারছি এটা আমরা তাহলে এই আমরা আরেকটা ফিগারে দেখতে পাই যে অরিজিন অফ হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম আর একটা ফিগারে একটু যদি এইভাবে ফিগারটা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এই যে বিভিন্ন উচ্চ শক্তি স্তর থেকে আমরা এখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন উচ্চ শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন জাম দিয়ে এখানে পতিত হয়েছে এটা ক্লাইম্যান সিরিজ বলছি এক নম্বরে এবং এভাবে উচ্চ শক্তি স্তরে দুই নম্বরে পতিত হয়েছে এটাকে আমরা বামার সিরিজ বলছি এবং এটা হচ্ছে এই লাইম্যান সিরিজ আল্ট্রাভায়োলেট রে এই এই অঞ্চলে অঞ্চলের দিকে এই আলোগুলো দেখা যায় এবং এভাবে ভিজিবল রিজিয়ন থাকে বামার সিরিজ নেয়ার ইনফ্রারেডে থাকে প্যাশন সিরিজ এভাবে আমরা কি করতে পারি ফার ইনফ্রারেড ব্যা ব্যাকেট সিরিজটা এবং ফান্ড সিরিজটা কি থাকে ফার ইনফ্রারেডেই থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এইভাবে আমরা কি করতে পারি সিরিজগুলোর ভ্যালু আমাদের মনে রাখতে মুখস্থ কিন্তু করতে হবে তাহলে সিরিজগুলোর ভ্যালু আমাদের মুখস্থ করতে হবে ইকুয়েশন দিয়ে আমরা ভ্যালু বের করতে পারি এবং মনে রাখতে হবে ইকুয়েশন সুতরাং আমরা হাইড্রোজেন স্পেকট্রামের অরিজিন অফ হাইড্রোজেন স্পেকট্রামে পরিষ্কার এখানে কিছু ভ্যালু দেওয়া আছে এই ভ্যালুটা আমরা কি করতে পারি তোমার হচ্ছে এই যে মুখস্থ রাখতে হবে লাইমেন সিরিজের ভ্যালু কত থেকে কত বামার সিরিজের ভ্যালু কত থেকে কত প্যাশন সিরিজের ভ্যালু কত থেকে কত ডাস্টবিন সিরিজের রেঞ্জ কত ন্যানোমিটার থেকে কত ন্যানোমিটার এটা তোমাদের কিন্তু ভালো করে মুখস্থ রাখতে হবে ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আজকের আলোচ্য বিষয়ে তাহলে অরিজিন অফ হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম ছিল এবং আমরা এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছি যে আমাদের আজকের আলো আলোচ্য বিষয়ের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল তা হচ্ছে কীভাবে এই এই হাইড্রোজেন বর্ণালিটা সৃষ্টি হয়েছিল এবং কিভাবে বোর অ্যাটম মডেলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা গেল এবং একই সঙ্গে লাইমেন সিরিজ বামার সিরিজ প্যাশন সিরিজ ব্যাকেট সিরিজ এবং ফান্ড সিরিজ কীভাবে নামকরণ করা হলো এবং এদেরকে ক্যালকুলেশন করে আমরা কিভাবে রিডবার ইকুয়েশনের সাহায্যে ক্যালকুলেশন করে আমরা কি করতে পারি আমরা হচ্ছে এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম্পাঙ্ক এগুলো আমরা নির্ণয় করতে পারি ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ঈদের শুভেচ্ছা রইল আবার নেক্সট ক্লাসে আমরা ঈদের একদিন পরে শুরু হবে এবং রবিমঙ্গল বৃহস্পতিবার অনুযায়ী শুরু হবে সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ